Добрый день. В эфире радио «Умазный край». У микрофона Григорий в студии. И сегодня мы поговорим о традиционном празднике православных христиан, который называется «Крещение Господне». Этот праздник в 2024 году отмечается 19 января. И традиционно он сопровождается, во-первых, и освещением воды, и, во-вторых, это, конечно, купание в крещении, в крещенских тех самых купелях, которые открываются по территории всей страны. Мирнинский район также не является исключением. Также территория Западной Якутии, уверяю вас, о том, как, во-первых, встретить этот праздник безопасно, чтобы он окончился для вас только приятными какими-то впечатлениями, мы поговорим с человеком, прекрасно разбирающимся в безопасности на воде, знающим все о тех правилах, которым нужно следовать и придерживаться, если уж вы решили отдохнуть именно на воде и при этом э, проверить себя и свое здоровье этой зимой, 19 января. Э, итак, наш гость Алексей Цивилев, инспектор ГИМС МЧС России. Добрый день, Алексей, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, Григорий. Вы наш постоянный гость. Обычно вот зовем у вас а, поговорить о рыбалке, допустим, о безопасности летом, когда это очень актуально, и да, безопасности зимой тоже. Но в частности, именно прежде всего о рыбаках мы говорим, которые любят увлечься иногда, и много чего у них там происходит. Но сейчас речь идет именно о массовом купании, которое организовано а, в админист... администрациями городов, поселков Мирнинского района. И поэтому первый вопрос. Во-первых, а, где на каких площадках будет проводиться в Мирнинском районе традиционное купание в Крещении? В этом году у нас в городе Мирном традиционное место река Ирелях, микрорайон Заречный, и в поселке Чернышевском. То есть два места для купания санкционированных, официальных, открытых. Со скольки до скольки будут работать эти купели? Так, город Мирный с 10 часов вечера то есть с 22.18 по 16.00.19. И поселок Чернышевский будет купель проходить 4 часа, то есть с 8, с 20 часов вечера до 24 часов. То есть они уложатся в 4 часа Чернышевск. А мирный у нас получается, что... До 8 утра. До 4, до 4 утра. До 4 дня. А, до 4 дня даже? То есть, ну... В прошлые годы у нас проходило мероприятие с 10 вечера до... То есть 18 до 8 вечера 19. -го. Сейчас э, немножко ограничили, чтобы было удобнее собирать инвентарь. То есть это очень трудоемкий вопрос такой, трудозатратный. Поэтому решили немножко сократить время с 10 часов вечера 18 по 4 часа дня 19. Mm. То есть до 4 часов надо успеть, если есть желающие, опять же таки. Хорошо. И момент, связанный с какими-то показаниями по здоровью. Вернее, даже нет. К здоровью мы чуть позже вернемся. Это важный особый аспект нашей беседы, но в плане той же погоды. Я помню то, что в прошлом году были отменены крещенские купания в Айхале как раз из-за трескучих морозов. Сейчас вот мы э, записываем эту передачу 16 января, у нас за окном там ветер уже успокоился немного, но вроде бы на улице не так уж и холодно. Есть какие-то прогнозы или какие-то планы на случай, если вдруг внезапно погода изменится, станет э, серьезно, намного существенно холоднее, чем сейчас сейчас и так далее. В прошлом году аномальные были морозы. Все-таки на северной площадке довольно сильно придавило. Что касается Мирного, то смотрели прогноз 35 градусов до 40. Ну, это традиционные крещенские морозы. То есть проводились у нас купания и более сильные. То есть мероприятия подготовительные уже спланированы, они уже начинаются проводиться. Вот на данный момент сейчас происходит расчистка снега под установку, под подготовку купели. То есть ее Вырезка льда, установка палатки. То есть вот сейчас уже идет подготовка, уже началась. Для тех, кто никогда не видел, как организованы купели, здесь у нас в Западной Якутии, наверное, надо пояснить, объяснить, как это выглядит. Потому что традиционно мы открываем какие-то фотографии, репортажи с, может быть, центральных регионов России или видеорепортажи мы смотрим. И, как правило, это открытый прорубь какая-то с лестницей оборудована, и все, и чисто небо над головой. Здесь у нас в Якутии, вот в плане подготовки, то, о чем вы сказали, что туда идет, то есть что делают организаторы для того, чтобы это проходило безопасно? 
Можно в историю немножко вернуться. У нас тоже под открытым небом проходили первые крещенские купания на Челаныре под открытым небом, то есть стояли палатки, они выполняли функцию раздевалок, купель была на улице, то есть человек переоделся, вышел, окунулся и обратно в раздевалку переоделся, обсушился, выпил горячего чая и домой. Сейчас у нас, ну, это уже, я думаю, все знают, что у нас крытая палатка надувная, купель внутри палатки, стоят тепловые пушки, то есть довольно комфортная среда, плюсовая температура. Купели у нас э, не купели, а сами сходни, э, которые, по которым люди спускаются в воду, сделаны максимально безопасно, то есть у них есть э, сходни, удобные ступени, и, что самое главное, есть настил, то есть пол. То есть человек не оказывается просто в воде, что... Ну, то есть он может спокойно, если что, если вдруг его да, там течение не унесет. То есть, да, человек, из, получается, вот из этих сходней он никуда не денется. Если говорить о температуре уже не на поверхности, где, как вы сказали, положительную температуру организуют, а температура самой воды, к чему там надо быть готовым? Там примерно сколько это? Зимняя температура воды, но она близка к нулю, к льду. Ну, то есть плюс 2, плюс 3 обычная температура. Что ж. Может, плюс 4. Комфорт только на поверхности, а там, да, конечно. Ну, это физиология. Григорий, я просто хотел, знаете, еще с чего? В принципе, начать наш разговор. Немного почитав о традициях, вот крещенские купания, это по большому, это церковный праздник, так? Это крещение Господне. Вот эти купания зимние, это уже... Наши народные традиции, это традиции, но все-таки это э, церковный праздник. Церковь, э, но это все принимает, это все одобряет, то есть, э, да, люди, пожалуйста, купайтесь. Традиции, которые заведены, это все народные. То есть, почитав в нескольких источниках, вот люди, предположим, некоторые рекомендуют окунуться нужно обязательно с головой. В некоторых источниках не рекомендуют, наоборот, окунаться с головой, потому что это холодовой шок, это спазм сосудов головного мозга. Церковь как пишет, да, окунаться можно, нужно, имея хорошее здоровье, естественно. Во-вторых, есть один такой нюанс, что касается вот этих всех вопросов. Если рассматривать этот праздник как церковный праздник, и из этого тоже вытекают вопросы безопасности. То-то одно. У нас огромный пласт населения, который воспринимает этот праздник как экстремальный аттракцион в аквапарке. Если подходить по этому вопросу, тогда немножко другие возникают вопросы по безопасности. Человек, который... Ну вот, в принципе, если по церковному подходить, то есть человек перед тем, как пройти крещенское купание, должен э, исповедаться, причаститься и со спокойным сердцем, с добрыми мыслями окунуться в прорубь, то есть уже прийти на крещение подготовленным, очищенным. Тогда, как э, говорят священники, это принесет э, пользу и благодать. Вот это у меня будет уже 14-я купель, на которой я дежурю. Всегда находится категория людей. То есть, несмотря на то, что э, дежурят сотрудники полиции, сотрудники МЧС, э, медики дежурят, всегда находится категория людей, как я называю, веселых граждан, которые прорываются с боем. Я нормальный. То есть выпившие люди выпьют, надо купаться. Ну, ритуал. Я нормальный, вы меня пропустите. У нас даже были такое, что людей задерживала полиция, доставляла в отдел, то есть буйно себя вели. И, ну, в основном, конечно, спокойные, убеждаем людей, но вы только вред себе нанесете. Это во-первых. Если вы в алкогольном опьянении пришли окунуться в ледяную воду, это экстремальная ситуация а по для организма. А алкогольном этого нельзя Во-вторых, даже с точки зрения церкви, если вы идете на церковный праздник, а церковь, как правило, у нас однозначная трактовка к алкоголю, нельзя, никакие дурманящие травы, напитки запрещены. То есть этим, то, что вы пришли на церковный вот, праздник таинство. выпивший, вы оскорбляете святых и оскорбляете чувство верующих. Ну, к чувствам верующих у нас такая категория граждан как бы... Но тогда вы имеете в виду, задайтесь вопросом, для чего вы туда идете и для кого. Просто на телефон ухнуться в ледяную воду, а потом еще, вот знаете, есть тоже категория людей, 
вот они в это в проруби окунулись, вышли. А раздевалка у нас, вы были, Григорий, у нас палатка, грубо говоря, нет глухих стен, да, несмотря на то, что работают пушки. И люди потом в раздевалке задорно, не стесняясь в выражениях, выражают свои эмоции, как им здорово и хорошо. При этом, да, для сугрева. Но это тоже, я считаю, ну, ребята, ну, вы окунались в проруби, напротив висит картина с Иисусом Христом. Вы, в принципе, э -э, на мероприятии находитесь, ну, как-то это немножко неправильно, я считаю. Итак, давайте в таком случае резюмируем. Во-первых, по поводу отношения церкви. Получается, что а, там трактовка однозначная, что это такая традиция, но это не церковное таинство, во-первых, и, по сути, это пожелание, такой а, факультатив, если хотите. А, если вы, опять же таки, желаете это сделать, то церковь на это смотрит положительно, окей, хорошо, но это вовсе не обязанность какая-то а, христианская, которая прям прописана. И те же самые священнослужители говорят о том, что, по идее, в этот день э, вся э, вода может быть э, святой, и даже поход в душ можно расценить как тот самый, совершенно, тот самый обряд. Совершенно верно, Григорий. Вся вода приобретает чудодейственные свойства на земле. И даже наши предки, я прочитал такое, что считали, что и снег приобретает эти свойства, и наши предки натирали снегом в крещенское... Именно в крещение детей, чтобы было здоровье, чтобы... Ну, ну, ну это такие... Да. Это, это народная традиция. Если человек имеет проблемы с, со здоровьем, грубо говоря, у него слабое сердце или еще что-то в этом духе, ему вовсе не обязательно а, совершать именно этот обряд. То есть идти на Ирлях или куда-нибудь а, на Максагаох или еще куда-нибудь и там окунаться в ледяной воде, близко к нулю по температуре. Совершенно верно. Совершенно верно. Теперь, собственно, об ограничении безопасности. То, что вы затронули. Во-первых, это по поводу алкоголя и алкогольного опьянения. А, верно ли я вас понял, то, что категорически запрещено в состоянии алкогольного опьянения погружаться в такую холодную воду? Конечно. Ну, Григорий, я здесь вообще объяснение ну, считаю излишним. Это ну, любой здравомыслящий человек, в принципе, понимает, что это угроза здоровью сильная. Ну, физиология. Алкоголь... И так воздействуют на сосуды, даже вот с точки зрения просто элементарного вот физиологического здоровья человека. Он подвергает свою жизнь опасности. Ну, недомогание. Вот вы немножко простывшие. Ну, зачем вот этот экстремально устраивать, если можно с пользой для души и тела дома, где-то в комфортных, более комфортных условиях это провести? Угу. Ну, просто я не вижу смысла в этом. То есть, во-первых, еще раз, по состоянию здоровья. Соответственно, если человек имеет проблемы э, сердечно-сосудистой системой, потому что были, к сожалению, прецеденты, когда это подводило. Если у человека есть проблемы, просто он простыл, грубо говоря, есть недомогание, как вы сказали. Если человек до этого принял алкоголь, ему в купели делать нечего. Если, соответственно, все в порядке, то тогда и он желает э, все-таки принять участие в этом обряде, то тогда ему нужно, обрати... нужно подготовиться и приехать, соответственно, э, если говорим о мирном, то на площадку Ирелях, э, если говорить о других площадках, ну и давайте повторим еще раз, время и место, где они находятся. Так, город Мирный, это река Ирелях, микрорайон Заречный. Купание будет проходить с 10 часов вечера 18 января по 4 часа дня 19 января. И поселок Чернышевский район Слип, Вилюйского водохранилища, с 8 часов вечера до 12 часов вечера. Удачный Это айхал? Удачный айхал купания проводить в этом году не будут. Очень жаль, очень жаль. Ну что ж, в любом случае, большое вам спасибо, Алексей, за то, что пришли, рассказали нам э, все о правилах безопасности. Надеюсь, э, могу только надеяться, то, что все наши слушатели это все восприняли, поняли. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорили о правилах безопасности во время крещенских купаний. Э, говорили мы об этом с нашим собеседником, человеком, который знает все прекрасно о безопасности на воде, инспектором ГИМС. Алексеем Цивилем. Алексей, еще раз большое спасибо и удачи вам на непосредственно самих праздниках в плане безопасности. Пусть все будет хорошо. Постучу даже по дереву.